Hello students, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. In this video, we will talk about 7 standard mass term 2 chapter 1 number system. Le, exercise 1.1 is the 3rd sum, 4th sum, 5th sum. Na, in this video, we will talk about the video. 3rd question. Paarunga. Express the following in meters using decimals. So, meter is convert to the unit. We convert unit to the centimeter. We convert the centimeter to the meter. Now, we will do the higher units. We will do the higher units. We will do the units. We will do the multiply. We will do the higher units. divide the in the end, we will see the same thing. That's why we will see the same thing. We will see the same thing. Kilometer is the same thing. Kilometer is the same Hectometer is the same thing. Decameter is the same thing. Decameter is the same thing. Decameter is the same Millimeter is the same thing. The units order. Higher order is the same thing. Smaller unit is the same Irkardly Rumba Peri unit in Abdin Keta kilometer now. Irkardly Rumba Chinna unit is the Abdin Keta millimeter now. Ipanamaki Yena convert Panasurikang and Parna either Patana na detail explanation with the Pona video lay solirkem and the video would a link on the description box la Kudukra Adim Pui Parna will Kurumba useful or cook Sariam. Ipa Parna. Centimeter and meter are matano. Modala centimeter, meter, you compare penny parni, the rentilla yedi peri unit, meter na peri unit. Up a chinna unit, a peri unit, matha sweet kanga. Up in the sum lana mena say no, divide panano. Divide in a mena say no, fraction mari, dinadulo, code put pop. Shriam. Up a centimeter go, meter go, yablo steps in parna. First meter lane the decimeter varano, adaka prana centimeter vano. So rent step varanala, number hundred ada. Use panikino. Meter to decimeter or ten baro, decimeter to centimeter or ten baro, ten into ten hundred. So meter ko centimeter ko yenna connection abdin keta hundred. Adadu one meter is equal to hundred centimeter. Adi one centimeter is equal to one by hundred meter. Ida matun yin yabagatla which kunu. Sriam. Ipa centimeter a meter a matam bodha na mena say no. Chinna unit a peri unit a matam bodhi divide panano. Yedala divide panano, hundred dollar divide panano. Now, we have a unit. One unit is one centimeter is equal to 1 by 100 meter. We have a centimeter. 16 centimeter. So, 16 by 100 meter. This is a fraction. We have a decimal. Now, we have a denominator. We have a two digits. We have a point. We have a point. We a point. We have a last point. Divide up to the two backward two digit point. So 0.16 meter. This is the same thing. This is the centimeter and meter. This is the same unit. This is unit. This is the same unit. is the same unit. This 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 is the same unit. Now, if you look at the decimal, you can move two digits. Reverse is the point. Reverse is the Reverse two digits. If you look at the number, you can see the number. If you look at the number, you can see the number. So, 0.07 meter. Next is 43 cm. This is the meter. We can divide the 100, how much is 43 cm is the So, 43 by 100 meter. Now, the decimal is the last point. 2 digits move on, so 0.43 meter. Next, பாருங்க இதுல ரெண்டு இது கொடுத்திருக்காங்க ஒரு இது மீட்டர்லயே தான் கொடுத்திருக்காங்க இன்னொன்னு சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்ப மீட்டர்ல கொடுத்திருக்கத நம்ம டச் பண்ண வேண்டாம் சோ 6 மீட்டர் அப்படியே இருக்கட்டும் சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்கறத மட்டும் நம்ம மீட்டரா மாத்துவோம் அப்ப நம்ம எப்படி எழுதுவோம் 6 by 100 மீட்டர் அப்படிin மாறிடும் இப்போ பாருங்க இது 6 மீட்டர் அப்படியே இருக்கும் இத டெசிமல்ல மாத்துனா 0.06 மீட்டர் அப்படிin வந்துரும் இப்போ இது நீங்க எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க ஆட் பண்ணும்போது ஹோல் நம்பரை ஹோல் நம்பரோட தான் 
ஹோல் நம்பர் அப்படிங்கிறது முழு தோசைன்னு நினச்சிக்கோங்க டெசிமலில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சு போன தோசை அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்போவுமே நம்ம முழுசாக இருக்க தோசையை தான் முழுசாக இருக்க தோசையோட ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் கூட ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் எனக்கு சிக்ஸ் கிடச்சிரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மீட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் 2 மீட்டர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதுவும் அப்படி தான் டூ மீட்டர் அப்படிங்கிறது மீட்டர்லேயே தான் இருக்குது அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் சரியா அப்போ டூ மீட்டர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரடை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னு எழுதலாம் இப்போ இதை எப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது இந்த டூ ஃபோர் கூட ஆட் பண்ணிடுவீங்க அது தப்பு அப்படி பண்ணக்கூடாது டூ இதில் டெசிமல் பாயிண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா இது முழுசுன்னு அர்த்தம் முழு தோசை ரெண்டு முழு தோசை இருக்குது இப்போ இதில் முழு தோசையே இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நிறையா பிஞ்ச தோசை தான் இருக்குது அப்போ பிஞ்ச தோசையை நம்ம முழுசோடு ஆட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அதனால் டூவை ஜீரோ கூட தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மீட்டர் இப்போ ஃபோர்த்து சம் பார்ப்போம் எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பேண்டுனா என்ன அர்த்தம் இதில் எத்தனை டென்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குது எத்தனை டென்த்ஸ் இருக்குது அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்து எழுதணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் முதல்ல பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி செவன்னு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுது இதில் த்ரீ டென்ஸ் இருக்குது செவன் ஒன்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டென்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒன்ஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத வந்து நம்ம டென்த்துன்னு பா எழுதணும் சரியா அப்போ த்ரீ போட்டு டென்த்து அப்படின்னு எழுதணும் இப்படியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி இன்னொரு விதமாகவும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் த்ரீ டென்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டின்னு அர்த்தம் செவன் ஒன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் செவன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் த்ரீ டென்த்துன்னு வந்தாலே பையில் டென் போடணும் டினாமினேட்டரில் டென் போடணும்னு அர்த்தம் ஸோ த்ரீ பை டென்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம் இப்படியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம் இப்போ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம் இதில் பாருங்கள் மேலே போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் இது வந்து டென் டிஹெச் போட்டுக்கோங்க இது ஹண்ட்ரட் ஹச் டிஹெச் போட்டுக்கோங்க இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எழுதுறதுக்கு அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒன்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டென்த்துன்னு வருது அப்போ த்ரீ டென்த்துன்னு நீங்கள் எழுதணும் ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட்னு எழுதணும் டிஹெச் போட்டுற வேண்டியதாக லாஸ்ட்டில் இப்படியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இப்படியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ்னால் நீங்கள் எப்படி போடுவீங்க சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் ப்ளஸ் செவன் பை ஹண்ட்ரட் இப்படியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு ஈஸி சரியா இப்போ அதே மாதிரி இந்த சம் பாருங்கள் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் இது வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம டென்த்து ஓகேவா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டென் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்போ இந்த சமுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் பாருங்கள் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் சரியா இது டென்த் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எல்லாமே டிஹெச் டிஹெச் டிஹெச்னு போட்டிங்கன்னா டினாமினேட்டரில் நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துக்கும் இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் மூணு ஜீரோ போடுவோமா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோ போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு செவன்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் இப்போ ஃபிஃப்த்து சம் பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இன் பிளேஸ் வேல்யூ கிரிட் அண்ட் ரைட் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த அண்டர்லைன் டிஜிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிளேஸ் வேல்யூ கிரிட்டுனா என்ன அர்த்தம் அந்த டேப்லெட் காலம் மாதிரி போடுவீங்க இல்லையா எத்தனை டென்ஸ் எத்தனை ஒன்ஸ் எத்தனை டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இதில் வந்து டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் டென்ஸ்ன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத டென்த்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம எழுதும்போது இந்த சார்ட்டில் எழுதும்போது நீங்கள் என்ன எழுதணும் டென்ஸ் ஒன்ஸ் டென்த்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கணும் எழுதி முடிச்சுட்டு இந்த சார்ட்டில் அது அது எத்தனை டென்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஃபைவ் டென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ்னு போட்டுக்கணும் எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குது த்ரீ ஒன்ஸ் இருக்குது த்ரீனு போட்டாச்சு எத்தனை டென்த் இருக்குது சிக்ஸ் டென்த் இருக்குது சிக்ஸ் போட்டாச்சு எத்தனை
tens, hundreds. இது tenth, hundred, இது thousand. சரியா? So, அப்பு நீங்கள் எழுதம் போது hundreds, tens, ones. அதுக்கப் பிறோ tenth, hundred, thousand. இப்படி நீங்கள் எழுதியிருந்தும். சரியாம் இப்பா எத்தனை hundred இருக்கு நமக்கு 2 hundreds இருக்கு 6 tens இருக்கு 3 ones இருக்கு 2 tenth இருக்கு 7 hundred இருக்கு 1 thousand இருக்கு okay th th நினு போடனும் okay வா இப்பா இதில 2 குதான் underline பண்ணிருக்காங்க அப்பா 2 எந்த placeல நமக்கு இருக்கு 10th placeல இருக்கு so 2 10th underline digit ஓட value 2 10th அவளதாம் அதையை மாறி இந்த சம் பாருங்க, point கப்பிரு இருக்கிறது ones லேந்த ஆரமிக்கினும் ones tens, point இந்த சேட் இருக்கிறது tenth hundredth, okay வா, இப்பா எப்படி எழுதுனும் tens, ones, tenth, hundredth, அவளதா, so ஒரு ten இருக்கு, seven ones இருக்கு, three tenth இருக்கு, nine hundredth இருக்கு, அவளதா, இப்பா இதில் எதில் underline பணிருக்காங்க நான் 9ல் underline பணிருக்காங்க அப்பா நமக்கு வந்து எத்தனை 9 ஓட place value என்ன கேட்டா நம் என்ன சொல்லும் 900th அப்படியின் எடியும் அவளதா next sum பாருங்க 9.657 இது எப்படி நம்ம read பண்ணும் point கப்பிரு வருக்குற numbers வந்து தனித்தனியா read பணணும் so 9.657 இதில 1's மட்டுந்தான் இருக்கு இது 10th இது 100th இது 1000th okay வா சரி இப்ப பாருங்க எப்படி எழுதுனும் நம்ப 1's 10th 100th 1000th அவளதான் 9 1's இருக்கு 610's இருக்கு 500's இருக்கு 7000's இருக்கு சோ இதில் 5ல் underline பணிருக்காது நால் நம்ப 5 ஓட place value என்ன எழுதுனும் 500 அப்படின் எழுதுனும் அவளதான் இந்த சம் வந்து நீங்கள் அவே ட்ரைப் பண்ணுங்க இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அவே ட்ரைப் பண்ணுங்க அப்படியின்னாக உங்களுக்கு வந்து இன்னுக்கொஞ்சு பிராக்டிஸ் பண்ணாமாத